Henri Sègre, bonjour. Bonjour. Vous avez publié il y a peu un livre intitulé « Survivre » et vous sortez maintenant « Les éphémères euh, ». N'y a-t-il pas une antinomie entre ces deux titres Avec euh, « Survivre », nous posions la question de notre origine. Il est normal que maintenant, avec « Les éphémères », nous nous posions la question de notre fin. Or, cette question de, de l'origine est de plus en plus actuelle. Regardez comme l'homme cherche à maîtriser les processus de la vie. Alors ça passe par la procréation assistée, ça passe par la temporalité des gamètes, ça passe par le clonage, par l'identité sexuelle, et tout ça dans une très grande violence, dans une grande agressivité. C'est-à-dire qu'on a perdu le sens du symbolique. Euh, il nous faut donc revenir au mythe. Et qu'est-ce qui se passe dans un mythe Il y a un déroulement scénarique. Prenez euh, Édipe. Au point de départ, il y a euh, une prédiction, qui lui dit, un oracle, qui lui dit « Tu vas tuer ton père, tu vas épouser ta mère. » Et lui, il fait tout pour que ça ne se passe pas. Et cependant, ça se passe. Et bien sûr, il y a un châtiment. Autrement dit, dans un mythe, vous avez une... ce déroulement euh, scénarique. Euh... C'est d'ailleurs toujours actuel. Comment ça, toujours actuel Prenez les, les écologistes. Ils nous prédisent la fin plus ou moins totale, plus ou moins partielle euh, de notre monde. Nous le savons. Cependant, nous continuons à faire n'importe quoi et euh, le châtiment est déjà là. Vous voyez les cancers liés à la mauvaise alimentation, par exemple. Nous parlons là de mort, donc de faim. Nous avons parlé de déroulement scénarique, donc d'art du spectacle. En fait... Avec le théâtre, nous sommes de plein pied avec la création et sans, euh, sans moyen extérieur, comme la peinture par exemple. C'est notre corps lui-même qui est le lieu du drame. Être autre, un instant. Céder la place au personnage. Et du coup, nous allons donner place à nos doubles imaginaires, voire aux jumeaux morts in utero, cet autre perdu qui renvoie aux sociétés aborigènes. C'est vrai que dans les sociétés herborigènes, le rapport au cosmos est autre. Euh, les occidentaux que nous sommes ne privilégient qu'une chose, leur nombril. Euh, il nous faut nous inscrire dans l'univers. Et pour ça, il faut en appeler aux dieux qui peuplent nos, nos mythologies. Ainsi, sous le signe de Dionysos, d'Apollon, ou d'Eros, nous naviguerons entre le fini de ce que nous accomplissons et notre propre finitude, notre propre infini. C'est une sorte de démarche existentielle Tout à fait. À la fois, nous délaissons le possible prévisible ou nous prévoyons ce qui va se passer pour, au profit du possible inattendu, vivant uniquement notre présence au monde.